Всем привет, друзья! Сегодня исторический момент в американском футболе Украины. Мы объявляем драфт в сборную. У нас в гостях тренера сборной Фрэнк, Фрэнк Блотери я, right? и главный тренер сборной Альфонсин Вильямс. Алфи сейчас зачитает список игроков, которые будут приглашены в тренировочный лагерь. Лагерь будет проходить в Белой Церкви с 30 сентября по 1 октября. Тренерский штаб просмотрел очень много видео, очень много статистики, присутствовал на играх. На основании этого был сформирован список игроков, который был разделен на три пика. Первый пик – это топ-игроки Украины, пребывание которых в тренировочном лагере на себя возьмет лига. Ребята, которые попали во второй и в третий пик, скажем так, должны будут обеспечить свое проживание самостоятельно, но у них есть шанс побороться за место в основе. Потому что ни первый, ни второй, ни третий пик не гарантирует в принципе ничего. И э, я так понимаю, что лагерь будет построен, скажем так, на, на основе соревновательной. И есть шанс даже из третьего пика попасть в основу. Э, итак, что скажешь, Алфи? Алфи, что ты скажешь о первом пике? Ну, во-первых, это привилегия и честь руководить украинский национальный команд. Um, it's going to be a challenge, but it's one that I feel that uh, myself, the coaching staff, and the players are ready for. Во-первых, это очень огромная честь быть быть коучем или как же у нас принято называть тренером национальной команды, и это будет большим челленджем как и для тренеров, так и для игроков. Ну что, у Алфи есть три списка. Вот предлагаю всем запастись попкорном, заварить себе крепкий кофе. So, the first pick uh, for the Ukrainian national team is quarterback Maxim Cherpivsky of the Kiev Bandits. Первым пиком в украинскую национальную лигу будет Максим Черепинский из Kiev Bandits. So, Maxim is a very experienced player. I've had the, the honor of meeting him. And the um, the opportunity to coach against him, it'll be fun for ones having him on our side. Maxim, очень опытный игрок, и Алфи имел имел такую возможность видеться с ним вживую, и также быть тренером против него. И говорит, что это будет очень интересным соревнованием, и тоже, опять же, интересно наблюдать за действием. So the next pick. From the Ushgorod Lumberjacks, Roman Busklavsky. Следующим пиком будет игрок из Ужгорода, Роман Буславский из Lumberjacks. Богуславский из команды Lumberjack. So again, uh, we've filled the team with a lot of experience, um, a lot of leadership, and we hope that these guys can bring that to the team. Uh, опять же, команды наполнены очень, больш очень большим количеством опытных игроков и их отличных лидеров. Алфи говорит, что будет очень интересно наблюдать за тем, как uh, игроки, uh, достану, игроки перенесут опыт из своих команд в национальную uh, и перенесут свой опыт. Mm -hmm. No problem. Yep. Sorry, I just like no experience. <laughs> no, don't <laughs> worry about it. We're all good. It's fine. Yeah. All right. Okay. The, the, then I'll be more like thank you. Exactly. <laughs> chill. Chill. It's fine. Right. So, <clears throat> the next pick from the Kharkov Atlants, Alexander Likorenko. Следующий пик из Харьковских Атлантов Александр Ликоненко. На какой позиции он играет? And what position he is playing? Mm. Running back. Uh, running back. So the next pick from the Kiev Bulldogs, running back, Yevgeny Slabodanuk. Uh, следующим пиком на позицию running back будет Евгений Слободанов из Киевских Бульдогов. Слободанюк. Ничего, да. Из Киевских Бульдогов. Из Киевских Бульдогов. I've had great experience working with the, the Kiev Bulldogs. Um, they were my, my first coaching experience here in Ukraine. Um, Coach Ruslan has done great things with the program. 
And, um, it, you know, it'll be great to, to get to coach with some of these guys again. У Алфи был очень обширный опыт тренерства именно в этой команде, и будет очень интересно поработать опять с этой командой, вернуться, скажем так, к истокам. So, the, the next player um, I have had the privilege to coach uh, is from the Kiev Patriots. He is an offensive lineman, and his name is Vitaly Lisi. Следующий пик это Виталий Лысый. У Альфи был опыт тренеров. Он, он, он тренер сейчас, да, 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 Альфи да, сейчас да. тренирует этого игрока. Это игрок в линии нападения из киевских патриотов. So uh, the next pick I'm, I'm also uh, proud to announce is also from the Kiev Patriots. His name is uh, Anton Sosura, and he is a center. Следующий пик также, также из киевских патриотов Антон Сосюра. Он на позиции центра. На позиции центра. Играет, да. So, uh, moving forward, uh, the the offensive line is very very important. So the next pick will be an offensive lineman from the uh, champion Uzgro Lumberjacks. His name is Vitali Melnik. Следующий пик это Виталий Мельник из ужгородских лесорубов. Алфи говорит, что нападение это есть очень важная часть игры, поэтому это будет одним из ключевых тоже игроков. So I will name the next two uh, together as they are part of the same team, and um, in my opinion, two of the best players in the league. Um, one, Stanislav. Yakin of the Kiev Bulldogs and Nikita Volsyuk, also of the Kiev Bulldogs. Mm -hmm. uh, следующих двух игроков называем в паре, потому что они опять же часть одной команды. Uh, одни, uh, одного зовут Станислав Якин, а второй Nikita... Nikita... Nikita Volsyuk. Nikita Volsyuk. Mm -hmm. okay. <clears throat> so, moving forward, the next pick is uh, one of experience and talent. The first is Dmitry Serbun. 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 Yeah, yeah. Yeah. Let me do that again. Um, the first is Dmitry Serbin of the Kiev Bandits. Следующим пиком будет Дмитрий Сербин из киевских бандитов. Это очень, очень опытный и талантливый игрок, как, как считает Алфи. Да, он играет на позиции принимающего. <coughs> So, the next pick um, is an extremely talented wide receiver, also from the Kiev Patriots. His name is Maxime Gom. Следующий пик на позиции wide receiver тоже один из киевских патриотов, Maxime Gom. So, the next pick from the Kiev Bandits, Misha Kulik. Следующий пик из команды киевские бандиты Миша Кулик. И сейчас да, Олег расскажет замечу, поподробнее. Что, да, да, замечу, что э, Миша, или Михаил, наверное, правильно будет, э, обладает таким уникальным э, качеством, как, на мой взгляд, у него невероятная взрывная скорость. То есть, э, ну вот, э, скажем так, он, он, он всегда бежит как ракета. Вот. И я, когда там, играл против него на позиции Ландбекера, честно говоря, при его массе там, в 107 кг, ну реально страшно. Вот, потому что остановить его практически невозможно. Поехали дальше. Okay. So, the next pick from the Kiev Bulldogs, uh, very, very talented, uh, tight in wide receiver. His name is Igor Lysenko. Следующий пик также очень талантливый игрок из киевских бульдогов Игорь Лисенко на на позиции wide receiver. И tight end. И tight end. Moving forward, the next pick is a Another very talented, very experienced player. Um, his name is Igor. Actually, that's not his name. <laughs> <laughs> you don't forget about it. <laughs> yeah, yeah, we'll just skip to stop. Actually. Let's go over here. So, um, <clears throat> the, the next player, next person I've had the uh, privilege to work with is from the Kiev Patriots. His name is Yuri Gundic. Uh, и следующий игрок, кому Алфи uh, посчастливилось опять же с ним иметь оп опыт тренерства и опыт общения, это Игорь Гулич, тоже из киевских патриотов. Um, uh, moving forward, um, we have another talented individual, I believe our first um, individual from the C division, 
Um, I've known him for quite some time as he used to play with the Bulldogs. Um, his name is Alexei Zorin. Следующий пик это Алексей Зорин. Алфи говорит, что это тоже пополняет команду талантливых и очень опытных игроков. И один из, один из тоже ведущих, скажем так. Да, но опять же, он, он играет в дивизионе С. Да. Но когда-то он играл за киевских бульдогов. So, the next pick from the Kiev Bandits. Please forgive me for um, not saying this name properly. Um, Timur... Litvinov. Yeah, Timur, that's, Timur that's okay. Oh, yeah. Timur Litvinov. Great. Следующий пик, опять же, из киевских бульдогов Тимур Литвинов. Из киевских бандитов. Бандитов. Да, и он, да, и он играет yeah. на позиции defensive end. Right. Unless there's some trade we don't know about. <laughs> <laughs> okay. So the next pick from the Kiev Bandits, D lineman Kostya Mishenko. Следующий пик из киевских бандитов будет Костя Мищенко из... Из, из, из бандитов, да, который играет на позиции Дилаймана. Замечу, что Костя также uh, играет в качестве легионеров в чемпионате Венгрии. So, um, the next pick is another experienced uh, defensive tackle from the Uzgorod Lumberjacks. His name is Yevgeny Rahimov. Следующий пик, опять же, пополняет опытом и талантом в команду Евгений Рахимов из Ужгородских лесорубов на позиции Дитекл. So, the next pick, um, again, uh, very experienced, and I've had the privilege of coaching with him, from the Kiev Bulldogs, Mikhail Alexandrov. И следующий пик из киевских бульдогов Михаил Александров. И вот Алфи говорит, что опять же посчастливилось быть тренером и тоже иметь личный опыт общения с человеком. So, the next player from the Kharkov Atlants, Andrei Sukanov. И следующий игрок из Харьковских Атлантов, Андрей Суканов. Yes. Yeah. Тоже, тоже детекл. Тоже детекл. Yes, also то есть, да, то есть мы, имеем, мы имеем четырех детеклов, а по-моему там в основе ну, максимум три. Вот. А, может быть, а может быть даже и два. Поэтому я думаю, что борьба будет очень, очень жесткая. So, uh, next we have um, two very experienced, very talented linebackers. Uh, both from the Kiev Bandits. The first, Alexander Novoselov and Sergei Budilov. И следующие два игрока это оба лайнбекеры из киевских бандитов. Александр Новоселов и Сергей Будилов. Сергей один из самых опытных, скажем так, игроков на позиции лайнбекера в принципе в Украине и один из тех, кто стоял у истоков команды бульдоги, простите, бандиты. Да, да, sorry. Yeah, they're going to do a lot of great things, I believe, for the for the national team and the defense. Alfi говорит, что он думает, что они сделают очень вкладут очень большой внос в подальшее развитие. Up next, we have um, let's say two more linebackers, right? also from the same team. So I'll say them together: mm -hmm. Igor Potsky, Potsky, yes, yeah. and Vladimir. Курчицкий. И как вы уже слышали, следующие два игрока, два игрока это Игорь Плоцкий и Владимир. Про... Игорь Плоцкий. Плоцкий. Да, да. да. И... И, и Владимир. Владимир. Кульчицкий. Владимир Кульчицкий. Yeah. Uh, тоже оба на позиции ланбекеров из одной команды. Из киевских из патриотов. патриотов. Yeah. Yeah. Right. So the next pick from the Uzgorod Lumberjacks, Konstantin Usikov. И следующий пик из ужгородских лесорубов Константин Усиков. So linebacker. Опять же linebacker. Пока пять linebackеров. Yes. Also another linebacker from the same team from the Uzgorod Lumberjacks. Ivan Gorvat. И следующий linebacker тоже из тоже из той же команды Иван Горват. Горват. То есть у нас у нас есть шесть linebackеров из трех команд. Интересно, на самом деле, попадет ли из одной команды два ламбекера в сборную. The, the final linebacker of this first round, um, also from the Kiev Patriots, 
Very talented, can play multiple positions. His name? Udalov Valentin. И, опять же, заключительный лайнбекер тоже из команды киевских патриотов, Удалов Валентин. So, now we're going to move to uh, a few cornerbacks. The first, from the Kiev Bulldogs, Denis Levchenko. И продолжим список несколькими кутербэками. Корнербэками. Корнербэками, извиняюсь. Продолжим именем Игорь. Was his Levchenko. last name? Levchenko. Uh, is Kievskih Patriot. Bulldogov. 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 <laughs> Bulldogov. Bulldogov. Unless he wants to come <laughs> to the... Uh, <laughs> I mean, yeah. No, it's okay. You give yeah. freedom. <laughs> yeah, sure, sure. Uh, just joking. <laughs> so, the, the next cornerback, uh, very young, but very talented, from the Kiev Patriots, Sergei Lusichenko. И следующий квотербек, несмотря на свой корнербек, опять же, корнербек, может быть, он когда-нибудь станет квотербеком, но пока он корнербек. Вполне возможно. Опять же, Алфи говорит, что несмотря на возраст, очень талантливый игрок. И вот опять же напомним имя. What's his name again? Сергей Лусиченко. Сергей Лусиченко. Now the next pick is from the the Spartans, a different division. His name Maxim Kuzmenko. И следующий игрок и уже из команды Спартанцы Максим Кузьменко. Great. Right. Now uh, moving forward into the other members of the defensive secondary. Yeah. From the Kiev Bulldogs, good player, great athlete, Alexander Posunko. Следующий defensive back это Александр Посунко из киевских Bulldogs. Очень опытный игрок из Днепропетровска, который уже много лет играет в Киеве, и он отличается очень жестким ударом. На самом деле Александр очень сильно бьет. Now the next pick from the Lvov Lions, safety, Ivan Oleksuk. И следующий пик из львовских львов на позиции safety Иван Лысук. Алексюк. Опять же, он тоже играет как легионер в Венгрии. Очень перспективный молодой человек. Итак, мы закончили называть претендентов из первого пика. Сейчас переходим к пику номер два и номер три. На самом деле у ребят есть невероятный шанс побороться за место в основе. И я думаю, что очень круто будет подвинуть кого-то из пика номер один. Поэтому, ребята, вперед. So continue on the second pick. Okay. Well, actually, we have one more in round one. Ah. Okay. Um, to, У нас есть еще один из из первого раунда на самом yeah. деле. Uh, to close out round one, from the Ujgorod Lumberjacks, Andrei Turyanitsa. И следующим пиком заключающим будет Андрей Turyanitsa из Ужгородских лесорубов, чтобы так скажем так подсуммировать первый пик. So, on to, on to the second one. On the second one. Okay. Продолжим ко второму. Okay. <clears throat> First pick of the second round. Uh, from the Kiev Patriots, quarterback Alexander Hudayev. 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 Yeah. Hudayev. So, yep. first pick from the second round from the Kiev Patriots, quarterback Alexander Hudayev. Первым пиком второго раунда будет Александр Худаев из киевских патриотов на позиции квотербек. Yeah, he's just he's just going to keep getting better. He just needs more reps. Um, he doesn't have the experience of of the first round draft choice, but he is every rep he gets, he's going to be uh, Alexander will be better. Скажем так, подсуммируя, Александр подает очень большие надежды и говорят, что будет только набираться опыта. Главное дать ему больше практики. Uh, the next player uh, from the Kiev Bulldogs, I've seen grow quite a bit over the past two years. Quarterback, Konstantin Olenikov. Olenikov. И следующим пиком, опять же, на позицию квотербека будет игрок киевских патриотов Александр Bulldogs. Да. Да. Александр Olenikov. Да, да, есть. 
И Алфи говорит, что тоже имел возможность увидеть рост игрока за последние два года и достаточно впечатляющее зрелище. The next pick, um, another guy who is uh, explosive, um, hard hitting, and experienced. Uh, from the Dnipro Rockets, mm-hmm. Anton Dolgopolov. И следующий игрок из команды ракеты города города Днепропетровска будет Антон Долгополов. Антон Долгополов. Алфи говорит, что это очень, скажем так, взрывающий и сильный игрок, и опять же опытный. The the next pick from the Kiev Patriots, Dima Zaharash. И следующий пик из команды Киевские патриоты Дима Захараш. You know, he doesn't have the traditional size of a tight end, but he's an athlete. He's kind of a betweener between a wide receiver and a tight end, so you can do a lot of things with him in the offense. тоже вроде как игрок и необычного размера вот для для tight end и ресивера, но умеет такую возможность проявлять себя в обеих позициях очень хорошо. So the Next pick, uh, defensive lineman, um, who again has shown a lot of growth. Um, he plays angry with an attitude, which I love, from the Kia Patriots. Uh, Simon Yefremov. И следующий урок на позиции Дианда это Симон Ефремов из команды Киевские Патриоты. Some uh, definition of hard work. When the whistle blows, he's ready to play. Doesn't, he wouldn't even need pads. Семён — это вот прям, скажем так, обозначение настоящей, скажем так, очень трудолюбивости. Только, как говорится, английская английская пациент только под уйти. Да, да, он готов бороться, и на самом деле ему даже не нужен каркас и шлем. So the next pick, um, very talented, very young, um, but he will get better. His name is Yuri. Fedosov, he is a defensive lineman from the Kharkov Atlants. И следующий игрок из Харьковских Атлантов на позиции Диенда. Юрий Федосов, defensive lineman. And do you have a few words? So he's a very young, um, he has a lot of talent, he's going to get better with time. Он, несмотря на то, что очень юный, у него очень большой запас таланта, и он будет улучшаться и улучшаться со временем. The next pick. Wide receiver from the Kiev Rebels, Andre Borisov. Andre Borisov, wide receiver is Kievskih Rebels. The, the Rebels are doing a lot of good things, um, a new team, so it'll be interesting to see what he can contribute. Поскольку Rebels это абсолютно новая команда, они делают очень, опять же, много новых вещей, будет очень интересно посмотреть на взаимодействие. The next two picks come from the Vinitsa Wolves. Wide receiver Yaroslav Sidoruk and running back Alexander Bogach. Из Винницких Волков. Say it again. Александр Богач. Александр Богач, который играет на позиции running back. А, и Сидорук Ярослав, который играет на позиции принимающего. Yeah, thanks. They have a very explosive offense in Vinitsa. So... We're hoping they can bring a little bit of that to the national team. У них очень сильное нападение в Виннице, и Алфи надеется, что они смогут привнести это в нашу национальную команду. The next two picks <coughs> from the Lvov Lions: wide receiver Markian Shekel and running back Fedina Severin. Mm-hmm. Running back Severin Fedina и и. А, никак не могу запомнить. Он у меня даже в друзьях есть на Фейсбуке. А, вот, 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 вот. Шекель а, Маркиан. Шекель Маркиан, white receiver. Опять же, юные таланты до сих пор развиваются и будет очень большой вклад в команду. Костя Шай. Костя Шай из Львовских Львов, который играет на позиции defense lineman. Yeah? Uh, lineman, offense lineman. Offense lineman. Yeah. Right. The next pick 
<clears throat> also an offensive lineman from the Harkiv Atlants, Alexander Protopopo. Yeah, I, I ah, I I Alexander Protopopov. Protopopov. Uh, я прошу прощения, yes, наверное, yes, как, yes, как yeah, это yeah, будет yeah, звучать. Yeah, да, из Харьков и Атлантов тоже Лайман. Я говорю, что придется придумать ему какую-то кличку. Алфи очень много слышал о нем и также имел возможность увидеть его, поэтому очень сильно ждет, чтобы увидеть опять же взаимодействие. Next player, wide receiver from the Kiev Bulldogs, Nikita Kopus. Mm -hmm. Nikita Kopus is a uh, Kiev Bulldog, who претендует на position wide receiver, but as I know, he also plays on the position of tight end. Also a very strong player, very, very athletic. I think he will get to the top of the team. Yeah. Very, very um, easy to coach, very good guy, does a lot of the right things. Yeah. <clears throat> the next pick, defensive end from the Kiev Slavs, Dmitry Solvanchuk. Дмитрий Серванчук, defensive end из киевских славян. So I believe the first entry from the Kiev Slavs. Наверное, первый участник из Киев Славс. The next pick, linebacker from the Kiev Bandits, part of that very talented linebacking core, Сергей Овчаренко. Сергей Овчаренко. Лайнбекер из киевских бандитов. Now there is uh, one more pick in the second round. И еще один пик во втором раунде. Right. <coughs> D-tackle, defensive end. Витко Данил. Витко Данил, который претендует на позицию D-tackle и defensive end, который тоже играет в киевских бандитах. Okay. Напомню, что Данил играет всего второй сезон. Okay. So, That is the final pick of the second round. Это был заключительный пик из второго раунда. Переходим к третьему. Right. So, continue. Yeah. So, um, a bit shorter this round. Um, for the third round, we have from the Kharkov Atlants, wide receiver Sergey Klochko. Сергей Клочко, wide receiver из Харьковских Атлантов. The next, the next three picks are actually from the Azov Dolphins, right? Very talented team, currently in the C uh, division. Wide receiver, Dimitro Tatarin. Linebacker, Sergei Obodenko. Mm -hmm. And quarterback, Oleg Gaber. Mm -hmm. uh, следующие три игрока, все представители Азовских дельфинов. Так, кстати, три представителя Наверное, единственные, да, которые попадут, но пока, по крайней мере, вот то, что я услышал. Это э, Татарин Дмитрий, который его адресивер. Абаденко Сергей на позиции Ланбекера. Насколько я смотрел турнирные таблицы и статистику, он, по-моему, лидирует по, по теклам э, в своем дивизионе. Вот. И Габер Олег, который претендует на позиции Поттербека. Андрей Яшук. Андрей Яшук на позицию раненбека единственный представитель гепардов. And to close out the, uh, the Ukrainian national team draft, the final pick, a defensive lineman, also from the Azov Dolphins, Viktor Astahov. Mm. Есть еще один представитель из uh, Азовских дельфинов. Это Виктор Астахов, который играет на позиции Defensive Tecla. И это заключительный игрок uh, в сегодняшнем uh, отборе. <coughs> Скажем так, судя, судя по фамилиям, uh, особенно которые были названы в первом пике, я понимаю, что борьба будет очень, 
очень и очень тяжелой и запеклой, так как говорят у нас. Жесткой. Да. Переведи, Диана, пожалуйста, Алфи, и хотелось бы услышать его комментарии, в принципе, yeah, so, о, о том, uh, что будет происходить в, в тренировочном лагере. Uh, yes, so Oleg said that the fighting between the players will be just like very rough and very aggressive. Uh, and uh, Oleg wants to hear something about training and uh, continuing of picking. Sure. Um, we have a camp coming up on the 30th. Uh, what we're focusing on is competition. All right. Um, these guys were all picked because they are the best of the best. Есть лагерь, в котором будет происходить все как все как раз таки, скажем так, схватки и вот на которые и ориентируется все. И тоже Алфи говорит, что все игроки, которые были выбраны, это лучшие из лучших. Да. И и тренировочный процесс будет построен на соревновании. То есть это не просто прохождение каких-то. Ну, я добавлю, наверное, от себя чуть-чуть там трудностей перевода не просто э, прохождение каких-то определенных э, упражнений, а это будет соревнование за позицию. Вот. И это будет борьба, э, скажем так, на определение лучшего претендента. Yeah. Поэтому пока что, скажем так, вот все ребята, которые зачитаны в списке, не факт, что первый пик попадет и второй пик попадет. Вот. Поэтому у всех есть шанс, и это, и это очень классно, когда ты назван там, в третьем пике и выберешься в сборную в основу. Um, <clears throat> we, we don't have a lot of time, which is why we expect these players to be professional and to come out and give maximum effort. We are asking players who are stars on their teams to give up and sacrifice and be a part of the Ukrainian national team. Uh, опять же, из-за нехватки времени просим выкладываться всех игроков по максимуму, и вот даже тех игроков, которые были, скажем так, звездами своих командов, в командах пожертвовать всем и чтобы стать частью национальной команды. Одна тоже из самых важных частей этой команды это то, что не важно из какой-то из какой-то своей команды, из дельфинов, львов или лес, или лесорубов, мы все украинцы. The challenge when you put together an all-star team is getting them to play together. You know, you're, it's nothing about, it's not about the talent. Um, it's about playing together. Mm -hmm. All the other national teams will have talent. They practice also. They pick from their leagues the same as we're doing here. And as Coach uh, Williams said, that it's about, uh, we're playing for Ukraine. And this, there's a national, there's a pride with this. So them coming together, as Coach said, no matter what, if you were a joker or a patriot or whatever team, or if you walked up, mm -hmm. that you're still representing a country. And you hold that true and hold that high and hold that proud. Да, подсуммируя все сказанное, сказанное будет главной задачей даже не, даже не скиллы самих игроков, а, а именно взаимодействие, потому что, опять же, вот как, как, как сказал тренер, да, как они все в команде, и поскольку, опять же, может быть даже элементы гордости, но главное Помнить, что мы все украинцы, мы все играем за одну команду, и неважно откуда из какой команды ты ранее был. So we now have to say a couple of phrases about what's uh, what's going on uh, in the in the camp, and just like uh, here's what's going on in camp, and, and here's what's waiting for you there. Yeah. Right. Um, so I can just begin. Yeah. Okay. Um, so the the training camp that we're going to have is going to be about learning. All right. We do need to to learn and grow. But it's going to be about competition. Uh, we're going to do everything fast. Um, these guys know how to play football. It's not about the, the drills. It's about making sure we are all a team and all together. Mm -hmm. So I am going to expect a lot from them. I'm going to challenge them. And at the end of the day, we're going to put a very good product out on the field. Uh, главной задачей этого, этого лагеря будет как и обучение, так и соревнования между игроками. Uh, и тоже Алфи ожидает максимальной отдачи, и в, чтобы, скажем так, в конце, в конце всего получить замечательный результат. Uh, все игроки, названные во всех трех пиках, получат, получат приглашение. И смотрите нас онлайн, наш лагерь. Всем пока.